皆さんこんにちはエミですお久しぶりです本当に久々の顔出しになります元気ですかえ今日はですねカタカナの「つ」と「し」そして「そ」と「ん」の違いと書き方を復習しますもうねカタカナというともうずいぶん前に勉強したとかもう書き方も全部知ってるっていう人も多いと思いますでも皆さん本当にちゃんと書けてますかこの4つの文字はとても似ていますでもねしっかり勉強すると全然違うんですけれども曖昧に覚えていると本当によく似ているので日本語がとても上手な人でもきちんと書き分けできない人もいますし日本人の子どもたちそして時々大人の方の中にも書けていない人がいますのでもう一度しっかり復習をしてちゃんと書き分けられるようになってくださいではまず最初にこちらのカタカナの言葉を見てくださいさあ皆さんこちら読めますかまず最初はメキシコ国の名前ですねキッチンツイッターそしてソンさん韓国人の方の名前に多いですよねそれぞれの言葉にさっき言った4つのカタカナが入っていますしつつつそん皆さんはっきり読めましたかでは続いてこちらを見てください皆さんは読めますか私は読めませんもちろん想像することはできるんですが字が違うのでえなんて書いてあるのと最初は本当に分かりませんメキツコキシチソシスタウンソさんになってしまいますさっきの正しい4つの言葉と今のこの間違った4つの言葉のカタカナの違いわかりますかでは今から違いを見ていきましょうとても簡単です皆さんはどちらがつでどちらがしかわかりますか上がつ下がしですこうやってみると似ていますが違いがわかりますよねわからない人はまずひらがなを思い出してみてくださいひらがなのつひらがなのしこのひらがなとカタカナをよく見てみると共通点があるんですカタカナのつの形とひらがなのつの形を比べてみてくださいつはひらがなのつと同じ形になっていますそしてしもこのように同じような形になっていますなのでもし思い出せない場合はまずひらがなを思い出してみてください最初に2つの点々があるんですが実は「つ」の点々は水平にまっすぐになっていますそして最後の部分も同じラインのところから下に向けて書きますここれはおすすめなんですがここに少しだけ上から書きましたよということでこのように書くと読む人にも分かりやすいと思いますそして C なんですが最初の2つの点今度はまっすぐ上下にここがまっすぐ揃っていますそして最後も下から上にこのように。書きますで「つ」の時と同じようにここ少しでいいですこういう風に書くと読んでる人にも分かりやすいと思いますポイントは「つ」はこの線がまっすぐそして「し」はここがまっすぐになっています続いて「そ」と「ん」を同じように覚えましょうこちらが「そ」そして「こちらが、うん、ですよね
ひらがなの祖を思い出してくださいこちらがひらがなの祖なんですがもう一つの書き方も覚えていますか最近はあまり使われなくなりましたがこのタイプの祖を見ることもありますカタカナの祖はひらがなの祖のこの上の部分ですなのでこのように書きますそしてうんなんですがこちらもひらがなのうんと同じようにこのような書き順で上から下下から上に書きますそれでは練習しましょうこれらの言葉が正しいかどうか考えてみてくださいまずはスペインどうですか違いますよねこれはそうですの場合は下からこうなりますそしてツイッターこちらはどうですかつ合ってますよね小さなつも合ってます正しいですコロンビア正しいですソースこれはどうですかそ正しいですねそしてパンんこれはそうですパンのんはなので間違っていますメキシコどうでしょうかこれは読めますかちょっと微妙ですというのは死の場合はひらがなの死の形なのでここを揃えないといけませんでしたねだからこうなりますでもこの場合は上の部分はつ下の部分が死になっているのでちょっとどっちかなと迷ってしまいますなので必ずこのように書いてください続いてツーリストこちらはどうでしょうかこちらも微妙ですよねこの上の2つの点が「し」「し」の点になっていますでも最後の部分が上からで「つ」の一部になっていますなので先ほどの「し」と同じようにこれも読むのが難しいです必ず「つ」の場合は上を揃えて上から下へこのように書くようにしましょう最後は「孫さん」お名前です「そうん」正しいですよねこのように少しの違いでも全然違う字になってしまうので気をつけてください。ということで今日は4つのカタカナの文字を復習しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。